웹스퀘어 퀵하이드입니다. 데이터 맵의 온 비포 모델 체인지 이벤트에 대해 알아보겠습니다. 이 이벤트는 데이터 맵의 데이터가 변경되기 직전에 발생합니다. 온 비포 모델 체인지 이벤트는 데이터가 변경되는 키 값과 해당 키의 예전 데이터와 새로 변경되는 데이터를 반환합니다. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 예제 화면입니다. 아웃라인 뷰의 헤드 탭으로 이동하면 데이터 맵 1이 있습니다. 이 데이터 맵 1을 더블 클릭하면 데이터 맵 1의 데이터를 확인할 수 있습니다. 브라우저에서도 확인해 보겠습니다. 디버깅 메뉴를 통해서도 데이터 맵 1의 데이터를 확인 가능합니다. 이때 타입 키의 데이터는 메디컬입니다. 다시 스튜디오로 돌아갑니다. 화면의 트리거 버튼에는 온클릭 이벤트가 걸려 있습니다. 데이터 맵의 셋 함수를 사용하여 타입 키의 데이터를 인더스트리얼로 변경하는 예제입니다. 브라우저에서 트리거 버튼을 클릭한 후 디버깅 메뉴로 데이터 맵 1의 데이터를 확인하면 타입 키 데이터가 메디컬에서 인더스트리얼로 변경된 것을 볼수 있습니다. 데이터 맵 1을 우클릭한 후 이벤트 메뉴를 선택하고 온 비포 모델 체인지를 선택하면 이벤트 핸들러를 정의할 수 있는 코드가 자동으로 생성됩니다. 이 예제는 이벤트가 반환하는 값들을 얼렷으로 표시합니다. 저장 후 화면을 다시 로딩합니다. 트리거 버튼을 클릭하면 정의한 얼렷 메시지가 표시됩니다. 또한 디버깅 메뉴를 통해 데이터 맵 1의 데이터를 확인하면 타입 데이터가 메디컬에서 인더스트리얼로 변경된 것도 확인할 수 있습니다. 이제 이벤트 핸들러를 변경해 보겠습니다. 이벤트 핸들러가 펄스를 반환하면 값을 변경하지 않고 이전 값을 유지합니다. 이 예제는 새로 변경하는 값이 레저일 경우 펄스를 반환합니다. 트리거를 클릭하면 타입 키 데이터를 레저로 변경하는 것으로 수정해 보겠습니다. 저장 후 화면을 다시 로딩합니다. 버튼을 클릭하면 지정한 메시지가 얼럿으로 표시되고 디버깅 메뉴를 통해 확인하면 타입 데이터가 변경되지 않고 그대로 메디컬인 것을 볼수 있습니다. 이제 타입 데이터를 레저가 아닌 투어리즘으로 변경하는 것으로 코드를 수정합니다. 저장 후 화면을 다시 로딩하고 트리거를 클릭하면 지정한 메시지가 얼럿으로 표시되고 디버깅 메뉴를 통해 확인하면 타입 키 데이터가 메디컬에서 투어리즘으로 변경된 것을 볼수 있습니다. 웹스퀘어 퀵 가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.